हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेज कंसिडर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम गिवन बिलो पोटेशियम की दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी गई है राइट फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली राइट ऑप्शन ए इज बेसिकली 2.20 एंड 7.40 ऑप्शन बी इज 2.00 एंड 1.00 ऑप्शन सी इज 2.20 एंड 1.00 ऑप्शन डी एस 2.20 एंड 2.20 राइट की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तो किसके बराबर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग कांस्टेंट, राइट अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी शील्डिंग कांस्टेंट की राइट right? अगर बात करें हम लोग फर्स्ट केस की तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किस पे गया है फोर एस ऑर्बिटल में गया है किस में गया है फोर एस ऑर्बिटल में गया है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल में जाता है तो हमारे पास जो हमारा क्वांटम नंबर होगा राइट उस शेल का क्वांटम नंबर होगा राइट जैसे इस केस में फोर है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के अलावा जिसपे हमें इफेक्टिव निकला चार्ज देखना है उसके अलावा जो भी और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं बाई और फैक्टर ऑफ जीरो ठीक एन माइनस और इस केस में एन माइनस क्या हो जाएगा थ्री उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे जीरो पॉइंट एट फाइव से और अगर हमारे पास हो एन माइनस टू एन माइनस थ्री तो जैसे इस केस में क्या हो जाएगा वन और टू उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे वन से राइट right? ये कब करते हैं जब हमारे पास एस या पी ऑर्बिटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है ठीक है इसमें अगर बात करें इस केस में फर्स्ट केस में तो फोर एस वन के अलावा इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हमारे पास इसको लिखेंगे ऐसे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो इंटू जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस क्या हो जाएगा एन इज इक्व टू थ्री में जो इलेक्ट्रॉन्स है एट इंटू क्या हो जाएगा एट इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव प्लस क्या हो जाएगा टेन टेन इंटू वन ठीक तो आ जाएगा जीरो प्लस 6.8 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा 16.8 अब हमारे पास जो Z इफेक्टिव आएगा वो क्या हो जाएगा वो जाएगा हमारे पास पोटेशियम का टॉमिक नंबर 19 माइनस सिक्सटीन ये कितना आ जाएगा हमारे पास दिस विल बेसिकली कम आउट टू बी 2.2 यानी आ जाएगा 2.2 के बराबर ठीक है ऑप्शन बी हमारे पास इसलिए गलत हो गया राइट right? अगर बात करते हैं सेकंड की सेकंड में हमारे पास क्या होगा देखो सेकंड में ना हमारे पास क्या है पोटेशियम है राइट right? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दी हुई है उसकी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी वन ये तब होगा जब हमारे पास एन प्लस एल रूल सेटिस्फाइड नहीं होगा राइट right? अच्छा अगर इसमें बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में दिख गया है हमारे डी ऑर्बिटल में जब डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या किया जाता है उसके लिए एन जब रहता है राइट और एन डी पर्टिकुलरली गए उसके जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ जीरो राइट और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन माइनस के एन माइनस टू के एन माइनस थ्री के ये सब को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ वन और इवन एन एस और एन बी को भी हम लोग वन के फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं राइट right? अगर बात करें इस डी ऑर्बिटर में इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और हो, और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसलिए हमारे पास आ जाएगा जीरो इंटू जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस क्या हो जाएगा जितने टोटल इलेक्ट्रॉन से राइट एटीन इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फैक्टर ऑफ वन क्या जाएगा कितना 
एटीन क्या है हमारा शीलिंग कॉन्स्टेंट अब z इफेक्टिव कितना आ जाएगा z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू z माइनस शीलिंग कॉन्स्टेंट राइट हो जाएगा नाइनटीन माइनस एटीन विच इज इक्वल टू वन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट